అందరికీ నమస్కారం మనందరికీ రాత్రిపూట పడుకున్న వెంటనే మంచం మీద అట్లా వాలేసరికి ఏదో ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాల్లో నిద్రలోకి జారుకుంటే అంత బాగుంటుంది అంత అదృష్టం మనకు లభిస్తే అతని అన్నిటికంటే అతి ముఖ్యమైనది లభిస్తే ఇంకేం కావాలి పగల పడ్డ కష్టాలు కానీ మానసిక ఒత్తిళ్ళు కానీ కుటుంబ ఉద్యోగ వ్యవసాయ వ్యాపార విషయాలన్నిటి నుంచి కాస్త ఒత్తిడి లేకుండా రిలాక్స్ అయ్యేది నిద్రట్లో ఆ నిద్ర రాకపోతే నరకం ఆ నిద్ర పడుకున్న వెంటనే వస్తే అందరూ ఎంతో సంతోషిస్తుంటారు అలా బెడ్ మీదకి వెళ్ళిన వెంటనే మీకు నిద్ర రావాలంటే ఒక మంచి టెక్నిక్ ఉందనమాట మీరు ఎప్పుడు ఇట్లాంటి దాన్ని పెద్దగా అనిపించదు విని ఉండరు మీకు ఆలోచన కూడా తట్టదు అనమాట మంచి నిద్ర రావాలంటే మీరు డిన్నర్ సిక్స్ కల్లా ముగించేసేయండి ఆరింటికి డిన్నర్ తినేస్తే నిద్ర భలే బాగా వస్తుందని అసలు మీకు ఎప్పుడు ఎవరు ఆలోచనలో కూడా వచ్చి ఉండదు కారణం ఏమిటంటే మనము తీసుకున్న ఆహారము ఆరు గంటలకు తినేసరికి తేలిగ్గా అరిగే ఆహారాలు తినాలి డిన్నర్లు ఎప్పుడు కూడా ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నర కల్లా పూర్తిగా అరిగిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఆహారం అరిగిపోయిందో పట్లో ఇక శరీర అవయవాలన్నీ విశ్రాంతిలోకి వెళ్ళటానికి రెడీ అవుతాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం పడుకున్నాం అనుకోండి కాళ్ళు చేతులు కండాలు నరాలు ఎముకలు కళ్ళు ఇవన్నీ గొంతు ఇవన్నీ రెస్ట్ తీసుకుంటాయి కానీ పొట్ట నుండి ఆహారం తిని పడుకుంటే పొట్ట ప్రేగులు పనిచేస్తే ప్యాంక్రియాస్ లివరు ఈ డైజెషన్కి సంబంధించిన ఇవన్నీ కూడా వర్క్ చేయాల్సిందే మరి ఇవన్నీ వర్క్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వీటిని పని చేయించడానికి రక్తం కావాలి కానీ గుండె ఎక్కువ పని చేయాలి ఆహారం అరగాలంటే ప్రాణవాయువు కావాలి ప్రాణవాయువు ఎక్కువ పంపాలి ఎనర్జీస్ అన్నీ ఇక్కడ డైవర్ట్ అవుతాయి ఇన్ని రకాలుగా సర్కులేషన్ ఎక్కువ ఉంటే కిడ్నీలు కూడా నైట్ ఫిల్టరేషన్ ఎక్కువ చేయాల్సి వస్తాయి ఇవన్నీ పొట్టల ఆహారం అన్నప్పుడు ఎక్కువ పనిచేస్తాయి మరి అన్ని అవయవాలు పనిచేస్తున్నాయి మీరు మాత్రం పడుకున్నారు కొన్ని అవయవాలు పడుకున్నాయి కొన్ని అవయవాలు పనిచేస్తుంటే మిమ్మల్ని పూర్తిగా గాఢ నిద్రలోకి బాడీ తీసుకువెళ్ళలేదు ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు చూడండి మీరు పడుకున్నారు మీ ఇంట్లో పిల్లలు ఆ ఆడవాళ్ళంతా కాస్త పనులు చేసుకుంటూ మోగిస్తున్నారు అనుకోండి ఎట్లా ఉంటుంది నైట్ అందరూ పడుకుంటే ఇక మెలుకు రాకుండా నిద్రపడుతుంది కొంతమంది పడుకుని కొంతమంది తిరుగుతూ పనులు చేస్తూ మోగిస్తుంటే నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుంది అందుకని అసలైన నిద్ర మంచి నిద్ర అంటే డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు అట్లాగే శరీర అవయవాలకి నిద్ర అనేది విశ్రాంతి అవయవాలన్నీ రీఛార్జ్ అవ్వాలి నైట్ టైం మరి మీరు రాత్రి పదింటికి తిని పడుకుంటే మరి మీకు ప్రేగులు పొట్ట ప్యాంక్రస్ లివర్ ఇవన్నీ డైజెషన్ ఉపయోగపడుతున్నాయి కదా గుండె ఊపిరితిత్తులు ఇవన్నీ రక్తాన్ని పంపించాల్సి వస్తున్నది కదా మరి దాని విశ్రాంతి ఎట్లా అంటా అని చెప్పండి అంచేత మీరు కొన్ని అవయవాలకు విశ్రాంతి ఇస్తున్నారు కొన్ని అవయవాలకు పని పెట్టేస్తున్నారు అంచేత అన్ని అవయవాలు విశ్రాంతిలోకి వెళితే బాడీ నిద్రకి వెంటనే సిగ్నల్ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట రా రా ఇక అన్ని పనులు అయినా పడుకుందామని అంటే మీరు ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు అందుకని మీ అందరినీ కూడా నేను ఒకటి చెప్తుంటాను మీరు పదింటికి పదకొండింటికి తిని పడుకోవడం మీకు అలవాటు సరే లెగుస్తారు ఉదయం ఆరింటికి ఎప్పుడు ఏమండి గాఢ నిద్ర ఎప్పుడు పట్టిందో చెప్పండి అని అంటే మీరు అందరు అంటారు తెల్లవారుదా నాలుగైదింటికి మరి రాత్రి పదింటికనగా తినేసరికి పడుకున్నారు మరి గాఢ నిద్ర తెల్లవారుజామకి ఎందుకు పట్టింది అసలైన నిద్ర అప్పుడెందుకు పట్టింది మీరు తిన్న ఆహారం అప్పుడు అరిగింది కాబట్టి అసలైన నిద్ర తెల్లవారుజామున పడుతున్నది కానీ పడుకున్నప్పటి నుంచి అసలైన నిద్ర వెంటనే రావాలంటే మీరు పడుకునేసరికి మీ పొట్ట ఖాళీ ఉండేటట్టు చేయండి సింపుల్ టెక్నిక్ ఇది అన్ని అవయవాలు విశ్రాంతి తీసుకుంటే మంచి నిద్రట్లోకి వెళ్ళిపోతారు అంటే బాడీ ఏ సిగ్నల్ ఇస్తుంది పగలంతా గ్రైండ్ చేసి గ్రైండ్ చేసి అలిసిపోయాం రా రెస్ట్లోకి వెళదామని అంచేత మీరు ఆరు గంటలకు డిన్నర్ తినేస్తే తొమ్మిదింటికల్లా మీ ఆహారం అరిగిపోతుంది రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి మీకు తొమ్మిదిన్నర కల్లా బాడీ సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది ఇక పడుకుంటే వెంటనే గాఢ నిద్రలోకి వెళ్తారు మీకు అప్పుల బాధలు ఉన్నా భార్యాభర్తల గొడవలు ఉన్నా వ్యాపార సంబంధమైన మానసిక ఒత్తిళ్ళు ఉన్నా ఇవేమీ లేకుండా మీరు చూడండి రెండు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాల్లో వెంటనే నిద్రట్లోకి జారుకుంటారు కానీ ఇది వెంటనే మొదట్లోనే రెండో రోజుకు మూడో రోజుకి రాది ఫలితం వన్ వీక్లో మీకు రిజల్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంచేత ఒక ఐదారు రోజులు ఎర్లీగా తినేసి మీరు నిద్ర రాకపోయినా కంగారు పడకండి మరి ఏం తినాలి ఎర్లీగా ఆరు గంటలకి డయాబెటీస్ ఉన్నవారైతే కాస్త బాదం పప్పులు జీడిపప్పులు పిస్తాలు వాల్నట్స్ ఇట్లాంటివి అన్నీ నానపెట్టుకుని పొద్దునే సాయంకాలం నానపెట్టిన విత్తనాలు అన్ని తిని పళ్ళు తినేసేయండి వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండదు నట్స్ బాగా తిని కొద్ది కొబ్బరి కూడా తినొచ్చు అనమాట వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండదు డయాబెటీస్ లేకుండా ఒబిసిటీ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ తినండి ఇక సన్నగా ఉన్నవారు బరువు ఎక్కువ పెరగాలి కాస్త నీరసంగా ఉంటుంది ఎక్కువ వర్క్ చేస్తాం అన్నవాళ్ళు ఈ బాదం చేడు పిస్తాలు వాల్నట్స్ కొబ్బరి ఇట్లాంటివి అన్నీ బాగా ఎక్కువ
ఇక ఉద్యోగ వ్యాపారాలు నీడపట్టును కూర్చునేవారు బరువు ఉన్నవారు ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ సరిపోతాయి మూడు నాలుగు రకాల ఫ్రూట్స్ తినేయండి డిన్నర్లో బెస్ట్ డిన్నర్ అనమాట ఆరు గంటలకల్లా మీరు తినేస్తే ఇవన్నీ తొమ్మిదిన్నర కరిగిపోయి చక్కగా తొమ్మిదిన్నర పదింటికే మీకు మంచి గాడ నిద్ర వచ్చేస్తుంది పుట్టాకెప్పుడు ఇంత మంచిగా వెంటనే నిద్రట్లోకి జారుకోవడం మీకు తెలియదు అలాంటి అనుభూతిని మీరు ఇప్పుడు చూస్తారు అంచేత బెస్ట్ టెక్నిక్ అనమాట ఎర్లీ డిన్నర్ అనేది మరి ఇట్లాంటి దాన్ని మీరు ఎప్పుడు వినలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేయండి వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో మీకు అసలు సొల్యూషన్ ఎంత బెస్ట్గా లభిస్తుందో నిద్ర విషయంలో పిల్లలకు కూడా పెట్టండి ఆడవారందరూ తినండి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉద్యోగ వ్యాపారాలు ఎక్కడున్నా సరే డిన్నర్ పట్టుకెళ్ళి ఎర్లీగా తినేసి ట్రై చేస్తారని ఆశిస్తూ నమస్కారం